ഹോട്ടലിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ചക്ക പായസമാണ് ചക്ക പായസം മീൻസ് ചക്ക വരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി വെച്ചിട്ടുള്ള പായസമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ വരട്ടി വെച്ചത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഫ്രിഡ്ജിലായിരുന്നു ഞാൻ വരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വെക്കണ അതിൻ്റെ കുറെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും നമുക്ക് പുറത്തെടുത്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് കട്ടകളൊന്നും പീസ് പാടില്ല ലൂസ് ആവണം സോ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് കൈ കൊണ്ട് പറ്റുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒരു മുള്ള് ഹോട്ട് വാട്ടർ ചേർത്തിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം സോ ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഞാനിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കട്ടകളൊന്നും അതിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇത് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെക്കാൻ പോലും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മാറ്റാം ഞാൻ രണ്ട് തേങ്ങണ പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തേങ്ങണ പാലാണെങ്കിൽ ചക്ക വരട്ടിയത് എടുക്കണത് അളവ് കുറച്ച് കമ്മിയാക്കിയാൽ മതി ഞാൻ നന്നായി ചേർത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട് കണ്ടില്ല ഒരു ഇത് കട്ടക്കുള്ളിൽ ഞാൻ മൂന്നാം പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോണത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചേർപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ മൂന്നാം പാല് മിക്സ് ആക്കുക ഓൾറെഡി നമുക്കത് അടുപ്പിൽ വെക്കുമ്പോൾ മിക്സ് ആവും നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കുക ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് വെക്കുക ഇനി ചൂടാവും തോറും അത് ഫുള്ളായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ ആ തേങ്ങാപ്പാല് ഒഴിച്ചിട്ട് മൂന്നാം പാല് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി ഇതുപോലെ മിക്സ് ആക്കി മിക്സ് ആക്കി യോജിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സിരി കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഒരു മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ട് അത് അങ്ങ് അലിയെന്ന് വിചാരിക്കാൻ വളരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കാരണം തേങ്ങാപ്പാലാണ് ചക്ക പറ്റിയെന്ന് പെട്ടെന്ന് അടിപ്പിടിക്കാന് കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ കൈ എടുക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് തിള വരുന്നുണ്ട് സി കുറച്ച് തിള വരുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഇത് ഓൾറെഡി ചക്ക പറ്റിയത് വെള്ളം ഉണ്ട് എന്നാലും പിന്നെയും അതൊരു ആവശ്യമുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ചേർക്കാം സി ഇത് നമ്മുടെ നോർമൽ കറുപ്പ് വെല്ലമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കറുപ്പാകുമ്പോൾ കുറച്ച് കളർ ഡാർക്ക് ആകുമല്ലോ നോർമൽ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഏഴെട്ടെണ്ണം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എടുത്തിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം തേങ്ങാപ്പാലല്ലേ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് വലുതിടുമ്പോൾ അലിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിക്കുക ഇട്ട് കൊടുക്കാം സോ ഞാൻ ആ വെല്ലാം ചേർത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ചേർത്തിയില്ല കുറച്ച് ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതുപോലെ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചേർത്താലോ ഒത്തിരി അങ്ങ് മധുരം കൂടിയാലും വേണ്ട പറഞ്ഞിട്ടാണ് പൊടിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് അലിഞ്ഞ് പോകും സോ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നല്ലോണം തിള വരട്ടെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ടാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൈ എടുക്കാണ്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഞാൻ ഈ സമയത്ത് രണ്ടാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം രണ്ടാം പാൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നന്നായി തിളയ്ക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒന്നാം പാൽ ചേർക്കാം സോ രണ്ടാം പാൽ ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് നന്നായി തന്നെ തിളയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ തിള വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നന്നായി തിള വരണം ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഈ വെള്ളം ഞാൻ വെള്ളം നോ മധുരം നോക്കിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇത് മധുരം കറക്റ്റാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒന്നാം പാല് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമുക്ക് എത്രയായാലും മതിയാവില്ല കുറച്ച് മധുരം കൂടുതൽ നിൽക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാം പാല് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ മധുരം ചേർത്തിൽ നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടാം പാല് ഈ സമയത്തിന് വെള്ളം എന്തായാലും തട്ടി വയ്ക്കുക തേങ്ങാപ്പാലായിട്ട് വെള്ളം ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് അലിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചിലവർ പാവകാച്ചി ഒഴിക്കും അത് വേണ്ട ഇങ്ങനെ തട്ടി വെച്ചാൽ മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിള വരണം അപ്പോൾ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എബോ ആയിട്ട് നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൈ എടുക്കാണ്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു നാല് ഏലയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഏലയ്ക്ക് ചർച്ചിടാനായിട്ട് മധുരം അരക്കൂടല്ല കാൽ
സോ ഞാൻ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ഒരു അര മൂടി ചെറിയൊരു അര മൂടിയിൽ നന്നായി മൂത്ത തേങ്ങയാണ് അതായിരിക്കണം അത് ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കുക മൂത്തിരിക്കണം തേങ്ങ പച്ച തേങ്ങ പാടില്ല ഇതുപോലെ പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഈ തേങ്ങ ഈ പല്ല് പല അരിഞ്ഞത് വന്നിട്ട് കളർ മാറണം നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവണം അതുവരെ നമുക്ക് ഇത് മിക്സാക്കി കൊടുത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം അങ്ങ് കൂട്ടി വെക്കേണ്ട മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മതി കരിയേയുള്ളൂ ബ്രൗൺ കളർ ആവുക നമ്മുടെ തേങ്ങ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്ലെയിം വെച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പായസത്തിൽ ായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിൽ മുന്തിരി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ചേർത്തണ്ട മുന്തിരി എന്തായാലും ചേർത്തണ്ട അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്തണം എന്ന് വിചാരിക്കണം അവർ ഈ തേങ്ങ നമ്മൾ വറക്കുന്നില്ലേ നെയ്യ് ആ സമയത്ത് രണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും പക്ഷെ ഇതിന് തേങ്ങ കടിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്തി കൊടുക്കാം സോ നമ്മുടെ ചക്ക പ്രഥമൻ ചക്ക പ്രഥമൻ പായസം ചക്ക പ്രഥമൻ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും ഇപ്പോൾ ചക്ക സീസൺ ആയിരുന്നു തന്നെ എന്തായാലും എല്ലാവരും ചക്ക വരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോ അതിൽ ഇത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കമൻറ്റിൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോഴേ ഞാൻ ഡെയിലി ഇടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ താ